Obrigada, Débora, Vivaldo, Elaine, pelo louvor. Thank you, Vivaldo, Elaine, Débora, for the worship and praise time. Eu não sei bem explicar por quê, mas durante ao longo da semana, enquanto preparávamos realmente este encontro hoje, I, I don't even know how to explain why, but throughout the week while we were preparing for this service today, havia sempre uma inquietação anormal ao meu coração. I was very anxious in my heart. It was very uncommon. O Espírito Santo está livre neste lugar. But the Holy Spirit is free in this place. Antes de entrarmos na palavra, eu gostaria que os nossos corações estivessem em oração. Before we go into the word, I'd like to ask for our hearts to be in prayer, in the spirit of prayer. Pelo nosso pequeno grupo que está na conferência no, em Penafiel. For our small group that went to a conference in Penafiel que eles possam estar tendo realmente um encontro com o Senhor e de aprendizagem naquele lugar. We pray that they may have an encounter with God and may learn more from God in that place. E que eles possam ser protegidos no caminho de volta para casa esta tarde. And that they, God may protect them on their way back. Segundo ponto home. que eu gostaria que tivéssemos em oração. Second uh, prayer request. Nós estamos entrando talvez na na reta final. We are walking towards the finish line. Nos preparamos para despedir do nosso pastor Steve como and, pastor e líder daqui da nossa igreja. And we're preparing our hearts to uh, to for a time when Steve will leave the church as a pastor and leader of this church. Então isso também gera assim alguma inquietação no nosso coração. So this also leaves us a little anxious. E eu quero agradecer à igreja que tem nos suportado, que vieram ontem aqui ajudar a montar tudo que está aqui. And I'd like to thank the church for your support for all the people that came yesterday to set up the church for this service this morning. Isso é ser igreja uns pelos outros. This is being church one for the other. Amém. Obrigada. Amen. Thank you. Então a palavra que Deus colocou no meu coração para trazer hoje não é nenhuma novidade. So the word that <coughs> God put in my heart to share with you is no news. Nos últimos domingos, o que temos ouvido aqui, um, para nós que cremos em Deus, sabemos, conhecemos. In the past Sundays, what we've been hearing, uh, we already know as Christians. Mas a palavra de Deus tem se renovado e tem a mim, como a Natasha disse, em primeiro lugar, quando Deus fala algo para trazermos como igreja, Ele primeiro fala a nós, a nossa vida, ao nosso coração. But the word of God has been renewed us and like Natasha said when whenever we come to share something with you God all first talks to us and teaches us first. E para quem já caminha com Jesus, para quem já tem um relacionamento com ele. And for those who already walk with Jesus and has a relationship with him. Sabe o quanto ele é gentil. You know how gentle God is. O quanto ele é amável. How lovely he is. O quanto ele é educado para entrar nas nossas vidas. How polite he is to come into our lives. E é exatamente sobre esse amor de Jesus que eu queria falar hoje. And it is exactly about this love of Jesus that I'd like to share today. O verdadeiro amor. The true love. E também poder dar a conhecer a quem ainda não o conhece um pouquinho de da grandiosidade desse amor. And I would also like to share with those of you who don't know yet about this love a little bit of what this love is like. Então para começar em João 3:16. So we will start in John chapter 3 verse 16. Diz assim: Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. And it says For God so loved the world that he gave his one and only son that whoever believes in him shall not perish but have everlasting life. Wow, a profundidade desse versículo. The deepness, the depth of this verse mostra o amor de Deus por nós dando o seu único filho. It shows the love of God for us giving his only son. Para demonstrar amor to show his love para ensinar amor to teach his love e além disso nos dar uma vida eterna and above all to give us eternal life 
Tudo que estamos passando aqui neste mundo, vivendo, é passageiro. Everything we are living in this world is uh, temporary. Um processo que devemos passar para que um dia possamos viver algo muito maior. It's a process we should go through so that someday, one day, we can live a greater future. A eternidade junto dele nos céus. The eternity with God in the heavens. Vocês conseguem perceber como eu a profundidade disso? Can you grasp the depth of this? Então Jesus veio ao mundo de forma humana. So Jesus came into this world as a human. Andou com quem ninguém queria andar. He walked with the despised ones in this in society. Falou com quem não queriam falar. Spoke to the outcast of society. Fez o que os conhecedores da palavra de Deus não queriam fazer. He did what the teachers of the law at that time didn't want to do. E quando olhamos para o período em que Jesus esteve realmente na Terra, quando lemos na Bíblia, and when we look at the time when Jesus was on Earth, when we read it in the Bible, ele tinha singularidade para tratar com qualquer pessoa. Jesus uh, treated everyone singularly, individually. Era de maneira diferente para com cada um. Every time he treated or talked to someone, it was different. Porque somos diferentes. Because we're all different. E se tem alguém que nos conhece e conhece como cada um de nós somos, é Jesus. And if there is someone who knows us deep and how different we are is Jesus. Jesus veio e quebrou as barreiras da lei. Jesus came and broke the limits of the law. O importante para Jesus e continua sendo eram os relacionamentos. The most important thing for Jesus was and still is the relationships. Pessoas. People. Proximidade com essas pessoas. Proximity with these people. E com isso, claro que cada vez mais as pessoas queriam estar seguindo Jesus e estar perto de Jesus e ouvi-lo. And with this, people wanted to come to be close to Jesus, listen to him and be with him. Todos queriam estar perto de Jesus porque ele era o amor. Everyone wanted to be near to Jesus because he was the love. E todos gostam de se sentir amados. And é ou não é? Everyone loves to feel loved. Right? <laughs> Às vezes nos doemos facilmente quando ouvimos alguma verdade. Sometimes it hurts us when we hear some truth. Falar de amor é falar a verdade. And when we speak about love, we speak about truth. Mesmo que doa. Even if it hurts. Amor é falar da verdade. Love is to speak <coughs> about the truth. Às vezes esperamos que o amor seja doce. Sometimes we expect love to be sweet, mas nem sempre ele é. But not it it isn't always sweet. Essa semana depois que eu já tinha preparado toda a palavra, this week after I I was ready done preparing all the word that I was going to share, numa rede social eu vi algo extraordinário. In a social network I saw something extraordinary. Que dizia? That read Daniel não foi lançado à cova dos leões. Daniel didn't wasn't cast into the lions den. Porque disse ao rei: "Sorria, Jesus te ama." Because he said, "Smile, Jesus loves you." Nem João Batista foi decapitado. John the Baptist, he, wa he was, you know, he was, how do you say it? Um, beheaded. He was beheaded, but not because he said porque disse a Herodes, eu profetizo bênçãos na sua vida. I prophesy blessings to your life. Eles sofreram o que sofreram. They suffer, these men suffered what they suffered. Porque resumidamente disseram, arrependam-se. Because they just said, repent. E quantas vezes somos crucificados por dizermos verdades? And how many times are we crucified so to speak when we speak the truth No Salmos 85 os versos 10 e 11 In Psalms 85 verses 10 and 11 diz o amor e a fidelidade se encontrarão a justiça e a paz se beijarão 
a fidelidade brotará da terra e a justiça descerá dos céus. It says, love and faithfulness meet together, righteousness and peace kiss each other, faithfulness springs forth from the earth and righteousness looks down from heaven. Em algumas versões diz o amor e a verdade. In some versions it says love and truth. Amor também é falar de justiça. But love is also speaking about justice. E quando ouvimos justiça parece ser assim, parece ter um peso na palavra. And sometimes when we hear the word justice, it seems that it's so heavy, the word justice. Mas justiça não é maldade. But justice is not uh, evil. Não é vingança. It's not vengeance. A palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. The word of God says that true love casts away all fear. Toda a mentira. All the lies. Isso é verdadeiro amor. And this is the true love. Jesus é o verdadeiro amor. Jesus is the true love. Justo e verdadeiro. Just and true. Quantos de nós, como a Natasha realmente veio aqui orar? How many of us, just like Natasha came here to pray? Tentamos preencher as lacunas da nossa vida. We try to fill in the gaps of our lives. Com coisas do mundo, com ídolos. With things of the world, with idols. Com compras, com viagens. With uh, per, uh, purchases, consumerism, traveling. Dependência emocional. Uh, emotional dependence. Ter alguém é que vai preencher. To have someone to fulfill that void. Sei lá, tanta coisa. I don't know, so many things. E quando voltamos ao centro e olhamos para o nosso coração, o vazio continua lá. And when we come back to ourselves and we look in our hearts, the gap is still there. Em João 8:32 diz. In John 8:32 says. E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Then you will know the truth, and the truth will set you free. Eu sou tão grata a Jesus porque ele me libertou de tanta coisa. I am so grateful to Jesus for he delivered me from so many things. Eu já acreditei em tanta coisa. I, I believed so many things. Eu já busquei em tanto lugar. I searched in so many places. E quando vejo pessoas ainda fazendo igual e buscando e não conseguindo se satisfazer. And when I see other people still doing these searches that I did and not coping with that, not overcoming. Há um certo desespero dentro de mim em apresentar esse mesmo Jesus que me libertou. I feel desperate and I want to share this Jesus that has delivered me. Ele se preocupa com cada um de nós. Because he cares for each one of us. Ele sabe exatamente quais são as nossas fraquezas. He knows exactly what our weaknesses are. E ele é mais do que suficiente para preencher todos eles. And he is more than enough to fill all these gaps. A Bíblia nos relata os feitos de Jesus. The Bible tells us about the deeds of Jesus. E todos eles foram de maneiras completamente diferentes. And all of these deeds and miracles were different in it, in themselves. Porque todos nós temos problemas diferentes. Because we all have different problems. Quando temos um verdadeiro encontro com Jesus. When we have a true encounter with Jesus. E o nosso relacionamento com ele vai caminhando. And our relationship with him progresses. Não não pode estar baseado no nosso sentimento do momento. It can't be based on our feelings and emotions at the moment. Quando conhecemos Jesus, temos aquele primeiro amor, ficamos apaixonados. When we truly know Jesus, we have that first love, we are so deeply in love with Jesus. Quando recebemos então algum milagre, uau, ficamos maravilhados. And when we receive a big miracle, wow, we are amazed. Mas quando na nossa ótica estamos aflitos e precisamos de algo urgente. But when we are facing trouble and we need a solution urgently. E vivemos o silêncio de Deus. And when we just hear the silence of God. Tendemos a esfriar nossa fé. It's easy for our faith to grow cold. Muitos desistem. Many give up. Outros falam mal de Deus. Some others question God and curse him. Outros saem da igreja. Some others leave the church. 
Sinceramente, eu vejo o relacionamento com Jesus como um casamento. Honestly, I see the relationship with Jesus like a marriage. O meu casamento não pode estar baseado no sentimento que eu tenho no dia. My marriage cannot be based on the feelings I have on that day. O meu marido ainda bem que não está aqui. It's good that my husband is not here today. <laughs> Porque se não casávamos e separávamos muitas vezes. <laughs> Otherwise we would be getting married and separating many many times on and off. Isso não é amor. <laughs> and that's not love. É no poder da decisão, custe o que custar, eu vou seguir a Cristo. Love and this relationship, this relationship is uh, to be committed and decided to follow Jesus no matter what. Mas às vezes estamos num processo tão complicado, tão demorado, tão difícil. But sometimes we are going through such a hard process, <coughs> so long estamos emocionalmente, fisicamente cansados. That we get emotionally, physically overwhelmed and very, very tired, exhausted even. E quando recebemos uma graça ou um milagre porque tanto oramos. And when we finally receive that miracle, that grace from God that we've been praying for so long. Parece que não conseguimos celebrar. It seems like we can't even celebrate that. Porque muitas das vezes deixamos enraizar os nossos maus sentimentos. Because many times you just let these negative feelings take root in us. Ou às vezes simplesmente estamos cansados. Or sometimes we are just really tired. Há algum tempo, some time ago, no fim do, do ano passado, by the end of last year, como um milagre, as a miracle, nós como família conseguimos comprar a nossa casa própria. We as family managed to buy our own house. Mas foi um processo duro, but it was a hard demorado. process. It took long, a long time. Quem quiser, uma hora eu posso contar toda a história. If you want to ask me later, I can tell the whole story. Aconteceram muitas coisas. Many things happened. Difíceis. Hard things que sinceramente não conseguimos celebrar essa conquista. And because of these things we couldn't even celebrate this uh, victory. E eu confesso, acho que até comentei com a Débora um dia, achar isso estranho. And I confess, I even shared it with me, uh, that I thought I thought it was weird, odd. E então começa a vir um certo sentimento de culpa, de uma certa dívida com Deus. And then a feeling of guilt and like i have to return back to god starts to arise eu reconheço que foi um milagre que foi obra de deus so i recognize that this uh, purchase was a miracle from god it was a work from god mas deus por que eu não consigo celebrar but god why can't i celebrate zoom de em oração but one day in prayer pedindo perdão para Deus, asking for forgiveness. Claramente o Espírito Santo disse a mim. Clearly the Holy Spirit spoke to me. Você só está cansada. You're just tired. Às vezes só estamos cansados. Sometimes we're just tired. É preciso tirar tempo. It is it we need to take time to make time. Eu não sei se acontece com você, mas às vezes eu não consigo nem orar. I don't know if it happens to you, but sometimes I can't even pray. Mas glória a Deus, que Deus é um pai tão amoroso. But glory to God for he is such a wonderful and amorous father. Que tá todo o tempo só à espera de nos dar colo. He is always waiting to carry us into his lap like a loving father. Até que fortaleçamos e Começamos tudo de novo. Until we strengthen ourselves and we start over again. Aquele que é amor, the one who is love, justiça, justice, também é perdão. It is also forgiveness. O próprio Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso em Mateus 6:12. Even Jesus teaches in the prayer of uh, the Father, Holy Father, Matthew 6, verse 12. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. And forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. Perdoar 
alguém, não é voltar a conviver, não é trazer para junto de si. To forgive someone doesn't mean it isn't to be back in a relationship with someone or to deal with that person in the same the previous circumstances again. Perdoar é liberar o coração da mágoa, da ofensa. To forgive is to deliver your heart from the hurt, from the offense, from the bitterness. Perdoar é ficar livre. Jesus nos libertou. To forgive is to set free. Jesus has set us free. Amor é misericordioso. And love is also merciful. Eu tenho dito na minha casa, todos os dias nas nossas orações deveríamos orar por misericórdia de Deus. I've been saying in my house that every day we should pray for God's mercy. Em Lamentações 3, os versos 22 e 25 diz assim. In Lamentations it says in chapter 3 verses 22 to 25. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. It says, because of the Lord's great love, we are not consumed, for his compassions never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. Aleluia. Independentemente do estado em que estamos, no matter how we are, Deus permanece o mesmo. God is still the same. Ontem, hoje, para sempre. Yesterday, today, and forever. E como Ele espera que sejamos cada vez mais parecidos com Jesus. And how He expects us to be more in the likeness of Jesus. Vamos agarrar a este amor. Let us hold on to this love. Aprender deste amor. To learn from this love. Como indivíduos. As individuals, como cristãos, as Christians, como igreja, as a church, como família nas nossas casas, as a family in our houses. O verdadeiro amor tem, acho que, infinitos atributos. True love has many, infinite uh, features. Mas que possamos orar mais. But let us pray more. Por justiça. For justice por verdade, for truth, por perdão e misericórdia de Deus, for forgiveness and mercy from God. E para terminar, em and, Efésios 3, 17 e 19, and to finish in Ephesians 3, verses 17 to 19, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé, e oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. So that Christ may dwell in your hearts through faith, and I pray that you, being rooted and established in love, may have power, together with all the Lord's holy people, to grasp how wide and long and high and deep is the love of Christ, and to know this love that surpasses knowledge, that you may be filled to the measure of all the fullness of God. Amen. Amen. Vamos fechar os nossos olhos e orar mais uma vez. Let us bow our hearts and pray one more time. Querido Jesus, obrigado. Dear Jesus, thank you. Obrigada pelo teu amor. Thank you for your love. Obrigada porque o teu amor abre os nossos olhos. Thank you for your love opens our eyes. Cura a nossa alma. It heals our soul. E preenche o nosso coração. And it fills our heart. Obrigada pela tua verdade. Thank you for your truth. Obrigado pela tua justiça. Thank you for your justice. E perdão, Jesus. And forgiveness. Perdão todas as vezes que não somos quem o Senhor nos chamou para ser. And forgive us for all of the time that we fall short and we cannot be the ones you planned for us to be. Perdão quando não fazemos o que o Senhor nos chamou para fazer. Forgive us when we cannot accomplish what you have called us to do. 
perdão quando enchemos o nosso dia com aquilo que não vem do Senhor. Forgive us when we fill our days with things that don't come from you. Perdão quando não o colocamos em primeiro lugar. Forgive us when we don't put you first. E obrigada pela tua misericórdia. And thank you for your mercy. Obrigada porque ela não tem fim. Thank you because your mercy is endless. Obrigada por levantar e estarmos de pé a cada manhã. Thank you that we can stand and be standing every morning. Obrigada porque a tua palavra é mais do que suficiente. Thank you for your word is more than enough. Em nome de Jesus, eu peço que o nosso coração seja cada vez mais cheio. In the name of Jesus, I ask you that our hearts may be more and more filled. Cheio de ti. More filled of you. Em nome de Jesus, eu te agradeço por este serviço. In the name of Jesus, I thank you for this service. Pelo teu Espírito Santo. For your Holy Spirit. E por tudo que o Senhor faz por nós. And for everything that you do for us. Amém. Obrigada. Amen. Thank you.